hicimos el resumen de las hiponatremias. Dijimos la hiponatremia puede ser isotónica, isotónica, hipertónica, hipertónica o hipotónica. Entonces, en las hipertónicas pusimos hiperproteinemia, hiperproteinemia, dislipidemia, triglicéridos, cromicrones, colesterol. En la hipotónica dijimos, eh, ah, bueno, la hipotónica la, la dejamos al final. La hipertónica dijimos eh, estados de, de osmolaridad aumentada, como es el diabetes mellitus, etanol, glicerol, manitol. Y ahora sí, el de hipotonicidad lo dividimos en hipervolemia, eubolemia e hipovolemia. hipovolemia. La, la de hipervolemia dijimos síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, congestive heart failure, cirrosis y falla renal en, en enfermedad avanzada. De hipovolemia dijimos si es menor a 10 mil equivalentes por litro, la excreción de sodio en la orina es deshidratación, vómito y en, diarrea. Si es mayor, si es mayor a 20 mil equivalentes por litro la excreción, entonces es o síndrome cerebral de pérdida de sodio, Deficiencia de mineral corticoide, en inhibidores de la enzima convertida de angiotensina en los viejas, en falla renal o deshidratación. Y en la de eubolemia dijimos síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, cerveza, polidipsia psicogénica, hipotiroidismo, eh, creo que esta se me olvidó decir, la, la hiponatremia post cirugía, ejercicio, deficiencia de la ACTH. Entonces, síndrome de excepción inapropiada de la hormona antidiurética, cerveza polidipsia, psicogénica o primaria, eh, hipotiroidismo, eh, ejercicio, ah, hiponatremia postoperativa y deficiencia de la ACTH ah, y las reacciones idiosincráticas de las tiacidas o de los viejas o así. Aquí estamos, pues digamos, diuréticos, estamos perdiendo volumen, perdemos sodio. El, el volumen puede ser más o menos la misma cantidad que el sodio que perdamos, entonces sería hiponatrémico, eubolémico. Esto sí es o sea, es una reacción idiosincrática. Si es eh, así como un efecto adverso de las tiasías, pues sí, un efecto adverso de las tiasías y, la, y de los diuréticos de ASA, es pues son diuréticos, entonces disminuyen el volumen y ah, como le hacen para disminuir ese volumen, pues están tirando sodio y el agua sigue al sodio. Entonces, es un estado de hiponatremia, hipovolémica. Pero bueno, entonces estas son las causas. Sodio, dijimos, es menor a 135 mil equivalentes por litro. Y se trata, si es sintomática, si es asintomática, nada más con fluido. Si es sintomática severa, con solución salina, hipertónica, al 3%, con cuidado de, de la tasa de infusión para no dar síndrome de eh, mielonilisis pontina central.